హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాండి తెలుగు వ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ ఈ వ్లాగ్ వచ్చేసి సండే వ్లాగ్ అండి నేను మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఈ జీలకర్ని వెయిట్ చేసి ఆ వాటర్ తీసుకున్నాను క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది సో వర్కౌట్కి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇదో వన్ గ్లాస్ తీసుకున్నాను కొద్దిగా నేను వచ్చేసి హనీ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇది కూడా హెల్త్కి చాలా మంచిది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నేను కల్టికి వెళ్ళాను ఈరోజు వచ్చేసి టూ అవర్స్ వర్కౌట్ చేశాను వెయిట్ రెడ్యూస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు మార్నింగ్ వచ్చేసి జీలకర్ర వాటర్ తీసుకోవడం చాలా మంచిది నెక్స్ట్ వర్కౌట్ నుంచి వచ్చేసాక నేను వచ్చేసి మిల్లెట్స్ తీసుకున్నాను మిల్లెట్స్ నైటే సోక్ చేసి పెట్టేశాను అది మార్నింగ్ జస్ట్ నార్మల్ వాటర్లో గంజిలాగా అనమాట బాయిల్ చేసేస్తాను బయట అయితే చాలా వర్షం పడుతుంది చాలా కూల్గా చాలా బా మిల్లెట్స్ వచ్చేసి హెల్త్ చాలా మంచిది ఇప్పుడు అందరికీ చాలా వరకు తెలుసు మిల్లెట్స్ గురించి మిల్లెట్స్ తీసుకుంటే మన బాడీకి ఎంత మంచిది అనేసి దీంట్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి చిరుధాన్యాలు అనేసి నేను ఎక్కువ కూడో మిల్లెట్ తీసుకుంటాను కొద్దిగా టేస్ట్ కూడా రైస్ లాగే ఉంటుంది ఈజీగా మనం తీసుకోవచ్చు చాలా రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు నేను వచ్చేసి టైం ఉండదు కాబట్టి ఎప్పుడు ఇలా బాయిల్ చేసేసి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని తీసేసుకుంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్రేక్ఫాస్ట్కి నేను వెజ్ పులావ్ చేస్తున్నాను ఇది రిక్వెస్ట్ అయ్యే వీడియో ప్రియాంక గారు నన్ను రిక్వెస్ట్ చేశారు దీనికి వచ్చేసి కుక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక స్పూన్ ఘీ యాడ్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా వేడి ఎక్కిన తర్వాత మనం వచ్చేసి ఒక బిర్యానీ ఒక యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక చెక్క మూడు లవంగము మూడు ఇలాచీ వీటిని కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి మంచి స్మెల్ వస్తుంది ఒక టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత పొడుగా కట్ చేసుకున్న ఆనియన్స్ని దీంట్లో వేసుకొని వాటిని కూడా కొద్దిగా లైట్ పింక్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిసేపు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది మీ ఆప్షనల్ కానీ యాడ్ చేసుకుంటే వచ్చి మనకు మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఇది కూడా పచ్చివాసన వెళ్ళేంత వరకు వచ్చేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి పచ్చివాసన వెళ్ళేంత వరకు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత వచ్చేసి నేను ముందే బీన్స్ క్యారెట్ పొటాటో కొద్దిగా క్యాలిఫ్లవర్ వచ్చేసి పీసెస్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవి దీంట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలానే ఫ్రై చేయాలి తర్వాత వచ్చేసి దీంట్లో ఆ వెజిటేబుల్స్ మునిగే అంత వాటర్ మాత్రమే వేయాలి దానికంటే ఎక్కువ వేయద్దండి జస్ట్ వెజిటేబుల్స్ వచ్చి మునిగేంత వాటర్ వేయండి ఆ వాటర్ వచ్చేసి మనకి ఇమిరిపోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వన్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా మీ ఆప్షనల్ కానీ వచ్చేసి గరం మసాలా వేసుకుంటేనే మనకు కొద్దిగా స్పైసీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీంట్లో మనం చిల్లీ అస్సలు యాడ్ చేయలేదు ఓన్లీ వచ్చేసి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఈ గరం మసాలా దీనివల్లే మనకు వచ్చేసి కొద్దిగా స్పైసీనెస్ తెలుస్తుంది సో గరం మసాలా మీరు వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి ఇప్పుడు వాటర్ అంతా వచ్చేసి ఇంకిపోయింది వాటర్ అంతా ఏం లేదు వెజిటేబుల్స్ అంతా కూడా ఎయిటీ కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ముందుగానే హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టాను హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు నానబెట్టి జస్ట్ వచ్చేసి ఒక గ్లాస్ రైస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ మాత్రమే వేశాను ఎక్కువ వేయకూడదు హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి కేవలం ఒక్క విజిల్ మాత్రమే రావాలి హై ఫ్లేమ్లో ఒక్క విజిల్ మాత్రమే రావాలి లేకపోతే వచ్చి రైస్ పొడి పొడిగా రాదు వన్ విజిల్కి మనకి వచ్చేసి ముందుగానే నానబెట్టాం కాబట్టి రైస్ బాగా కుక్ అయిపోతుంది వన్ విజిల్ వచ్చేసింది నేను ఇప్పుడు ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఆ ప్రెషర్ అంతా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనం వచ్చేసి ఈ మూత తీసి పక్కన పెట్టేయాలి ఎందుకంటే ఆ మూతకు వాటర్ అంతా ఉండి దాంట్లో పడుతుంది మళ్ళీ వచ్చేసి మనకు ఆ రియల్ ఫ్లేవర్ అనేది పోతుంది సో మూత తీసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలానే పెట్టేయండి మీకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఆ వాటర్ దాంట్లో పడి ఆ టేస్ట్ అంతా పోతుంది సప్పగా అయిపోతుంది అనమాట ఇలా తీసేస్తే మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది చూడండి వన్ విజిలే పెట్టాము రైస్ అంతా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఫస్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీతో నేను ఒక ఇంపార్టెంట్ అయిన ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవాలి నేను మీతో ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేయాలండి లేడీస్కి ఇది మీరు ఎక్కడికి వెళ్తున్నా కూడా ఒక పెప్పర్ స్ప్రేని నెయిల్ కటర్ని క్యారీ చేయండి ఓకేనా నేను ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు బయట వచ్చేసి చాలా ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి నేను ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు క్యారీ చేసేటప్పుడు అందరూ వచ్చి నవ్వుకున్నారు అంటే నువ్వు ఇండియాలోనే కదా తిరుగుతున్నావు అందరు తెలిసిన ప్లేస్
వాళ్ళని పట్టించుకొని నేను క్యారీ చేయడం మానేసి అలా అంతా ఏం చేయలేదు మీకు ఇది ఫ్లిప్కార్ట్లో అమెజాన్లో అన్నిట్లోనే దొరుకుతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇది ఇది స్ప్రే చేస్తే కన్నా మీకు ఏదైనా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్ వస్తే ఇది కన్నా మీరు స్ప్రే చేసినారంటే ట్వంటీ మినిట్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు వాళ్ళు కళ్ళని తెరవలేరు వాళ్ళ ఫేస్ అంతా వచ్చేసి వాళ్ళకి మంట స్టార్ట్ చేస్తుంది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అంత బర్నింగ్ అవుతుంది మీరు ఆ టైంలో వచ్చేసి ఏదన్నా వర్స్ట్ కేసు వస్తే మీరు ఆ టైంలో అక్కడ నుంచి ఆ ప్లేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోవడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో నేను ఎవరేమన్నా పట్టించుకోలేదు నేను ఇది క్యారీ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ లేడీస్ ఇదంతా వచ్చేసి అందరు అమ్మాయిలు క్యారీ చేయండి అమెజాన్లో ఫ్లిప్కార్ట్లో దొరుకుతుంది ఎందుకంటే బయట చాలా జరుగుతున్నాయి సరేనా మీకు ఇంకొక విషయం చెప్పాలి ఒక ఏదన్నా ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఒకటి ఫైట్ చేయండి లేదా ఫ్లైట్ చే ఫ్లైట్ అయిపోవాలన్నమాట ఫైట్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ అని ఉంది ఒకరు ఉంటే మనం ఫైట్ చేయగలుగుతాము చాలామంది ఉంటే ఒకవేళ ఫైట్ చేయలేని సిచ్యువేషన్ అంటే ఆ ప్లేస్ నుంచి మనం ఫ్లైట్ అయిపోవడమే మంచిది ఆ ప్లేస్ నుంచి ఎస్కేప్ అయిపోవడమే మంచిది ఓకేనా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఎప్పుడు నేను ఇవి క్యారీ చేస్తుంటాను ఈ రెండు నెయిల్ కటర్ ఎందుకంటే ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చి ఇది ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది ఇది చాలా చాలా గీసుకుంటుంది ఇది చాలా షార్ప్ ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి నైఫ్ క్యారీ చేయడం అంత మంచిది కాదు సో అందుకనేసి నేను నెయిల్ కటర్ ఇదైతే ఎవరికి డౌట్ రాదు ప్లస్ ఇది వచ్చేసి పెప్పర్ స్ప్రే ఇది మన సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ కోసమే అనేసి దీన్ని ఎవరేమంటారు నైఫ్ క్యారీ చేస్తే కొంచెం అది ప్రాబ్లం అవుతుంది కొన్ని ప్లేసెస్లో అందుకనేసి ఈ రెండు క్యారీ చేస్తున్నాను ప్లీజ్ అందరూ వచ్చేసి అందరు అమ్మాయిలు లే ఎక్కడ వర్కింగ్ ఉమెన్ ఏదైనా నైట్లో వచ్చి షిఫ్ట్స్ ఉండేవాళ్ళు తెలియని ప్లేసెస్కి వెళ్ళేవాడు తెలిసిన వాళ్ళతో కూడా వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ఇది క్యారీ చేయండి ఎందుకంటే ఎవరు ఎలాంటి వాళ్ళు మనకు తెలీదు అందరినీ ట్రస్ట్ చేయొద్దండి అవేర్నెస్తో ఉండండి మన చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అని చూస్తుండండి మీరు వన్స్ ఇల్లు దాటి బయట వెళ్తే మీరు సరౌండింగ్స్లో ఏం జరుగుతుంది మనల్ని ఎవరైనా ఫాలో అవుతున్నారా అవన్నీ వచ్చేసి కంపల్సరీ చూడండి ఓకేనా ఇది అందరూ ఫాలో అవ్వండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను లంచ్కి రసం కొద్దిగా క్యాలీఫ్లవర్ ఫ్రై చేశాను నెక్స్ట్ సండే కదా ఈరోజు నా చీటింగ్ డే అనమాట మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా నేనే ప్రిపేర్ చేశాను లంచ్ కూడా ప్రిపేర్ చేశాను కానీ వచ్చి స్టార్టర్స్ ఆర్డర్ చేశాము కొద్ది కొద్దిగా తగ్గించాలనేసి డైలీ చీటింగ్ డే అనేసి ఎక్కువ తినేస్తే ఎవ్రీ సండే మళ్ళీ హెల్త్ ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఈ సండే వచ్చి ఓన్లీ స్టార్టర్ మాత్రమే ఆర్డర్ చేశాము వింగ్స్ ఆర్డర్ చేశాము నెక్స్ట్ లంచ్ అయిపోయింది లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లైమేట్ చాలా కూల్గా ఉంది సో ఈవినింగ్ కాఫీ తాగుదాం అనేసి కాఫీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కాఫీ రెడీ అయిపోయింది మంచి మూవీ చూస్తూ కాఫీ కూడా ఫినిష్ చేసేసాం నెక్స్ట్ నైట్ డిన్నర్కి వచ్చేసి మళ్ళీ నాకు లియాన్ గ్రిల్ స్టార్టర్ బాగా నచ్చేసింది మళ్ళీ సేమ్ ఐటమ్స్ మళ్ళీ ఆర్డర్ చేశాను ఇప్పుడు ఎవరెవరు లియాన్ గ్రిల్లో ట్రై చేశారో నాకు కమెంట్ చేయండి ఇంతే అండి ఈరోజు వీడియో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోతో కలుద్దాం ఇక్కడ నా వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక లైక్ షేర్ కమెంట్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూసినట్లయితే కనుక డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ 